Всем привет! В этом видео поговорим о том, что в Тульской области началось строительство завода по производству электротехнического оборудования. В Тульской области на территории особой экономической зоны Узловая на прошедшей неделе прошли торжественные церемонии закладки первого камня в строительство двух крупных заводов. Завода по производству Ванадия, который строит металлургический холдинг Евраз, а также нового завода по производству электротехнического оборудования. Второй проект реализует компания АВВ Энергоэлектросети. Данная компания начала строительство современной и технологичной производственной площадки по выпуску оборудования напряжением до 750 кВт, а также по производству свыше 100 распределительных устройств различного назначения. Строительство объекта будет вестись в две очереди. В конце 2022 года планируется построить цех по сборке электротехнического оборудования, а в 2023 должен быть введен в строй цех горячего цинкования, а также цех металлоконструкции. Холдинг АВВ «Энерго» планирует инвестировать в строительство нового предприятия до 2,5 миллиардов рублей. Объект будет реализован в рамках сотрудничества с ведущими мировыми производителями оборудования по производству электротехнических инструментов. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию на новом предприятии будет создано порядка 200 новых рабочих мест. Площадка под строительство нового завода выбрана не случайно. Компания АВВ «Энерго» будет получать от тульских властей налоговые льготы и таможенные преференции в течение первых 15 лет с момента реализации проекта. Стоит отметить, что создание особой экономической зоны «Узловая» уже позволило региону привлечь свыше 10 миллиардов рублей от частных инвесторов, решивших открыть здесь свои производственные площадки. Ожидается, что к 2030 году суммарный объем частных инвестиций увеличится до 40 миллиардов рублей. На территории особой экономической зоны «Узловая» Благодаря скорому открытию нескольких десятков предприятий будет создано несколько тысяч новых рабочих мест. Возвращаясь к новому заводу по производству электротехнического оборудования, отмечу, что производимая им продукция будет иметь высокий уровень локализации, что позволит предприятию получить сертификат от Российской торгово-промышленной палаты на право участия в конкурсах по государственным закупкам. А ВВ «Энерго» рассчитывает на высокий спрос на новую продукцию за счет переориентирования многих российских предприятий на закупку отечественного оборудования в рамках реализации программы импортозамещения.